ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയോണിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയും ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി ജെ ടിയുടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ബയസിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയസിങ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസും അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ ഒരു വേവ് ഫോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ബൈ റിമൂവിംഗ് ഓർ ക്ലിപ്പിംഗ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സർക്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ലേ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ഫുൾ വേവ് കൊടുക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒരു ഒരു ഫുൾ വേവ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാഫ് വേവ് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താളെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താളെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഫൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻസി യൂസ് ഇൻ റഡാസ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഫോർ റിമൂവിംഗ് അൺവാണ്ടഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് എബോ ഓർ ബിലോ എ സ്പെസിഫിക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന റഡാറിലും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള റേഡിയോ റിവേഴ്സസ് റിസീവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ പലയിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡയോഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡയോഡ് ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയോഡ്സ് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആണ് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഡയോഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സിനും ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്ലിപ്പേഴ്സും പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡയോഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയോഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമുക്ക് പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഡയോഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ക്ലിപ്പേഴ്സ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡും പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററും ആണ് അല്ല ഫോർ എ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു കമ്പോണൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആൻഡ് എ റെസിസ്റ്റർ ആ ഡയോഡ് എന്തോ ചെയ്യും ദ ഡയോഡ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് വെൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് വെൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡയോഡ് ദ ഡയോഡ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡയോഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ഓർ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഡയോഡ് വെക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട
ഫോർവേഡ് ബയസ്റ്റാണ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് പോലെയാണ് ആക്റ്റിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് അക്രോസ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസ് നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് വണ്ണിൽ തന്നെ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങത്തില്ല ഡയോഡിന് ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നീ വോൾട്ടേജ് കണ്ടല്ലേ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ജർമേനിയം ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടുമാണ് ഈ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലെല്ലാം ഈ ഡയോഡ് എന്തുമായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആവുന്നതിനും വരെ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള വേഫും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടി കാണും ഈ പോയിൻറ്റ് സെവനിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് അക്രോസ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് മാത്രം കോൺസെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥകൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും ഡയോഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് അവസ്ഥകൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആകും റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇറ്റ് ആക്ടസ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താ ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ആവ് സൈക്കിൾ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആൻഡ് ദ ഡയോഡ് ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടക്ട്സ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന ദ ഡയോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഡയോഡ് ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി സൈനസോയിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിതൌട്ട് എനി ചേഞ്ചസ് ദസ് ദ ഡയോഡ് ലിമിറ്റ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ആൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ പടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ ആ ഡയോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്തുമായിരിക്കും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നു ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവുന്നിടം വരെ ഡയോഡ് എന്തുമായിരിക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ടിങ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആവും അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് കാരണമായിട്ട് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കാരണമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഡയോഡിൻ്റെ ക്രോസ് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ നീ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ആയി പോകും അതേപോലെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് പോയിൻറ്റ് സെവനിന് ശേഷം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കാരണമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലെ പോയിൻറ്റ് സെവനിന് ശേഷമുള്ള വേ ഫോം ക്ലിപ്പ് ആയി പോകുന്നു അല്ലേ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി സയൻസ് വോൾ വേ ഫോം ആൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് വയസ് ദ ഫോർ അലോവിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ട് നമുക്ക് ടെൻ വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഉള്ളൊരു സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നാല് വോൾട്ടിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വോൾട്ടേജിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പോർഷനാണോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ആ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് വി ബയസ് വോൾട്ടേജ് ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആക്കി നിർത്തിയേക്കുക അത് കാരണമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആവശ്യക്കുള്ള നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി 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 വന്നാലും ഈ വി ബയസിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുന്നത് വരെ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ബയസിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്തോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ വി ബയസിനെക്കാട്ടിൽ എപ്പം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി ഇന് വി ബയസിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വി ബയസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ വോൾട്ട് പീക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഫോർ വോൾട്ടാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി ഇന്ന് കൂടി കൂടി ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആവുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഫോറിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ആകുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കും ഡയോഡ് ടോട്ടലി റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലും വരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ബയസ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡയോഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ വോൾട്ടേജ് വേ ഫോംസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് എ ബയസ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വി ബയസ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ സീരീസ് ടു ദി ഡയോഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ക്ലിപ്പ് ആസ് ടോൺ ഫിഗർ അല്ലേ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ബയസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഫോർ ദി ഡയോഡ് ടു കണ്ടക്റ്റ് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ബയസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിനെ കട്ടി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും നമ്മുടെ വി ബയസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിപ്പ് ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ബയോസ് ഡയോഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് നെഗറ്റീവ് ബയോസ് ഡയോഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് സെയിം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ വെച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഏത് പോർഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നോ ആ സിഗ്നൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തുക അല്ലേ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ വി ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആക്കി നിർത്തിയേക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എപ്പം ഈ വി ബയസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിനെ കട്ടി കൂടുന്നു അതുവരെ നമ്മുടെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എപ്പം ഈ വോൾട്ടേജിനെ കട്ടി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിനെ കട്ടി കൂടുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പം നമ്മുടെ ബയസ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിനെ കട്ടി കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ വി ബയസ് പ്ലസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിപ്പ് ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ബയസ് ഡയോഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡബി
ഇവിടെ ഒരു ഷോട്ട് പോലെ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിപ്പ് ആകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ എത്തും നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി ടു നോക്കുക ഡി ടു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ടു ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഡി ടുവിനെ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തിയേക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ടു എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആവുന്നതിനും വരെ ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനിന് മുകളിലാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനിന് മുകളിലാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആവും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടുകൾ ക്ലിപ്പ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ആവുന്നതിനും വരെ ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് സെവനിന് ശേഷം ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ആകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ വരെ ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനിന് ശേഷം ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബേ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആവും ഡി ടു അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡബിൾ ക്ലിപ്പർ അറ്റ് ഡി